ഏവർക്കും ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണേ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു പറയ് നമുക്കറിയാം വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു മൗലികാവകാശം ഒന്ന് പഠിച്ചു പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഡി പി എസ് പി എന്താ ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മാർഗ നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഒരു സിറ്റീസന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ കുറേ അവകാശങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആരോടുള്ള നിർദ്ദേശമായിരിക്കും മക്കളെ എന്നോടാണോ ആണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആരാ ഈ നിർദ്ദേശം പറയുന്നത് മക്കളെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പൗരന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് എന്ത് പഠിക്കും ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ മക്കളെ ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന പേരിലൊക്കെ പറയും രാഷ്ട്ര നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നാ പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്താ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങളാണ് ആരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങളാണ് ഗിവൻ ടു ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യാ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കുറെ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സിറ്റിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാണ് മക്കളെ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ എന്താ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കാം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് അടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നാണോ പാർട്ട് ഫോർ ഭാഗം നാലിലാണ് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി പി എസ് പി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗം നാലില് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗം നാലില് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുതലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്ക ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെ ഏത് വരെയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് വകുപ്പാണ് മുപ്പത്താറാം വകുപ്പ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പഠിച്ചു ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതെല്ലാമാണ് അതിന്റെ വകുപ്പുകൾ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് മുപ്പത്താറ് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളില്ലേ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരം തിരിക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഏതാ പറയാ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയും രണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഏതാ പറയാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയും മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിബറൽ ആശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാണ് ഡി പി എസ് പി ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലിബറൽ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നുണ്ടോ ഗാന്ധിയൻ ഉണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിബറൽ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ തരം തിരിക്കാറുള്ളത് ഏതാ വകുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്താറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാം മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാണ് എന്തായിരിക്കും പറയാ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണം എവിടെ രൂപീകരിക്കണേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവകാശങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ മൗലിക അവകാശം ഏതാണ് എന്താണ് ആ അതന്നെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയും ആണോ ആണോ ഒന്നാമത്തെ ഏതായാലും പഠിപ്പിച്ച മക്കളെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി മാറരുത് കേട്ടോ ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും എന്താ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു അവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം കോട്ടവായി നേടിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിനിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എ പേഴ്സൺ കനോട്ട് അപ്രോച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോടതി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ സുപ്രീം കോടതിയെയോ ഹൈക്കോടതിയോ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിനു വിളിക്കാം നോൺ ജസ്റ്റിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോറി ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാ
എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നേടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പൊ എന്ത് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് എന്താ മക്കളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്താ കുടിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം കുടിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഓരോ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമിലികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യാ ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കടകളിൽ പോയാല് നമുക്ക് ചെറിയ കുപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അച്ചാറിന്റെ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കുടിൽ വ്യവസായം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ചാർ അല്ലെങ്കിൽ ബപ്പടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ബപ്പടം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാമിലിക്കോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആശയം എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടോ ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇന്റോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുര അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുരക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുക ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടോ ഇവരൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ട് കുടിൽ വ്യവസായം മൂന്ന് എന്താ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ഡി പി എസ് പിയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കും വേറെയും കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ത് ചെയ്യാ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്താണ് വേതനം രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂലി രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഫ്രീ ഈക്വൽ ഈക്വൽ സോറി ഈക്വൽ വേജ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം കൊടുക്കാം രണ്ടാളും ഒരേ രീതിയിലല്ലേ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ അത് പൈസ കൊടുക്കുക പണം കൊടുക്കുക ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും നിയമസഹായത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ സൗജന്യമായിട്ട് നിയമ സഹായങ്ങൾ നൽകി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അത്തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ ആണ് ക്ഷേമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ട് നാലാണ് വകുപ്പുകൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഗാന്ധിയൻ ഉണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിബറൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി എസ് പിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു
കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനാണ് എന്താ പൗരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റീസൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്താ സിറ്റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റു വരും മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്തിൽ അംഗമാവുള്ളൂ ആ ക്ലബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഘടനയിൽ നമ്മൾ അംഗമാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഓരോ പൗരനും സോറി ഓരോ വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജനങ്ങളും എവിടെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് ഒരു പൗരനായി മാറുന്ന ഒക്കെയാണ് ഈക്വൽ എന്താണ് പറയുക ഒരു തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഒരു അംഗത്വമാണ് ഇന്ന നാഷൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തുല്യമായ ഒരു അംഗത്വമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറ് പൗരത്വം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിറ്റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മാത്രം അത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൗരൻ രാഷ്ട്രത്തോട് കൂടെ കടമകൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്താണ് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മൗലിക ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന എസ് എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കുറെ എന്ത് തരുന്നു റൈറ്റ്സ് നൽകുന്നു എന്തായിരുന്നത് റൈറ്റ്സ് ആറെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം അപ്പൊ രാഷ്ട്രം നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങൾ തരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ആറ് അവകാശങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുമ്പോ ആർക്കാ തരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ എനിക്ക് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു സിറ്റീസൺ ആണല്ലേ സി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു സി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പൗരന് രാഷ്ട്രം കുറെ എന്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പൗരൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രാഷ്ട്രത്തോട് എന്ത് വേണം മക്കളെ കുറെ കടമകൾ വേണം എന്ത് വേണം കടമകൾ വേണം അപ്പൊ ആ കടമകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിളിക്ക ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകൾ എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ രാഷ്ട്രം നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങൾ തരുന്നു അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കണം ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രം സമാധാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രത്തോട് കുറെ കടമകൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ആ കടമകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം വട് യു മീൻ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇറ്റാറ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഒരു കൂട്ടം ചുമതലകളാണ് ആ ടു ബി പെർഫോംഡ് ബൈ എ സിറ്റീസൺ ആര് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു പൗരൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ചുമതലകളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രി സോറി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് എ നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പൗരനും നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ചുമതലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവും സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ ഇല്ല ഒരു കൃത്യമായ സമയമുണ്ട് പത്ത് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതര മണിയാവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ചില സ്കൂൾ സമയങ്ങൾ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിരീഡ് തുടങ്ങോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ അസംബ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് അസംബ്ലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബെല്ലടിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ദേശീയ സോറി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഇല്ലേ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് എന്തുണ്ട് മക്കളെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ദേശീയ ഗാനം ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറ്
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐക്യവും അകണ്ടതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ചുമതലകളുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ പാർട്ട് ഫോർ എ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാലിൽ ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ പാർട്ട് നാല് എയിലാണ് ഏതാ ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് അൻപത്തി ഒന്ന് എ ക്ലിയർ ആണോ ആർട്ടിക്കൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏത് വകുപ്പിലാ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ എന്നാ മക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് നോക്കാം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് എന്നാ മക്കളെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പത്ത് ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ചുമതലകളാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പൗരന് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു പൗരന് കുറെ അവകാശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തോട് കുറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ എത്ര എത്ര ചു സോറി പത്ത് ചുമതലകളാണ് അവിടെ എഴുതി തയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായപ്പോ ഈ എൺപത്തി രണ്ടാം അമൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു അമൻമെന്റ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യം എത്ര ആയിരുന്നു പത്തെണ്ണം ആയിരുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ല ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാഷണൽ ആന്തം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒന്ന് പറയാം പ്രൊട്ടക്ട് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് നാഷൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഐക്യവും അകണ്ടതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ സ്മാരകങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്മാ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യാ മോണ്ടിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയല്ലേ വലിയ വലിയ സ്മാരകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക അത് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക അതൊരു മൗലിക കർത്തവ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക എത്ര മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ കുറെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു പൗരന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീതിന്യായപരമായിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഏത് പാർട്ടിലാ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് മക്കളെ പാർട്ട് ഫോർ എയിലായിരുന്നു ഏതാ വകുപ്പ് അൻപത്തി ഒന്ന് എ എന്താ മൗലിക സോറി മൗലിക ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ചുമതലകളാണ് ആര് നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകളാണ് സിറ്റീസൺ അഥവാ ഒരു പൗരൻ ആരോട് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രത്തോട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും എല്ലാം തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ എത്ര ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇനി ഈ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നാം മക്കളെ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ആശയം കടമെടുത്തത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മ
അല്ലെ ഏത് രാജ്യം റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ കടമെടുത്തത് അയർലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഏ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം മൗലിക അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയർലാൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഓരോ ആശയങ്ങളും കടമെടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മൗലിക അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയൊരു ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തോട് അധ്യായം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബൈ